ஹலோ இப்போ இந்த செஷனில் நம்ம அக்செப்டன்ஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அக்செப்டன்ஸ் இன் கான்ட்ராக்ட் ஆக்டு இது என்னோட புக்கு லா ஆஃப் கான்ட்ராக்ட் புக்கில் மூணாவது சாப்டராக இருக்குது அது அக்செப்டன்ஸை பற்றி சொல்லக்கூடிய செக்ஷன் டூ பி அக்செப்டன்ஸு கொஞ்சம் ரொம்ப முக்கியமான ரோல் இருக்குது கான்ட்ராக்ட் மேக்கிங்கில் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் கான்ட்ராக்டில் ஏன்னு சொன்னால் அக்செப்டன்ஸ் இஸ் த அக்செப்ட் பண்ண மொமெண்ட்டில் அது கான்ட்ராக்டாக மாறிடுது எல்லாமே கான்ட்ராக்டாக மாறணும்ல அன்என்ஃபோர்ஸபிள் இன் லான்னு சொன்னால் கான்ட்ராக்ட் ஆகாது கான்ட்ராக்டாக மாற ஒரு ஆஃபரை அக்செப்ட் பண்ணியாச்சுன்னா அது ப்ராமிஸ் ஆகிடுது அந்த ப்ராமிஸுங்கிறது அக்ரிமெண்ட் ஆகுது அக்ரிமெண்ட்டுங்கிறது கான்ட்ராக்ட் ஆகிடுது இவன் அக்செப்ட் பண்ண சமயத்துலேருந்து அந்த மொமெண்ட்லேருந்து அந்த நொடியிலிருந்து அந்த கா அந்த ஆஃபருங்கிறது கான்ட்ராக்டாக மாறுதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது எல்லா மற்ற காரியங்களும் வேறு கன்சிடரேஷன் நிறைய கண்டிஷனில் இருக்குது அதெல்லாம் கரெக்டாக இருக்குதுன்னு சொன்னால் அக்செப்டன்ஸ் மேக்ஸ் த ஆஃபர் அஸ் அன் அக்ரி அஸ் எ அக்ரிமெண்ட் அண்ட் ஆல்சோ ஏ கான்ட்ராக்ட் அதான் சார் வில்லியம் ஆன்சுங்க ஒரு என்ன சொல்கிறார்னா அக்செப்டன்ஸு வாட் ஏ லைட் அண்ட் மேட்ச் டு எ கன் பவுடர்னு வெடிமருந்து தூளில் தீயை கொண்டு போய் ஒரு மேட்ச் பாக்ஸில் தீயை கொளுத்தி அதில் வச்சா என்ன ஆகும் மேட்ச் பாக்ஸ் அதனோட ஐடென்டிட்டியும் போச்சு கன் பவுடர் அதனோட ஐடென்டிட்டியும் போச்சு அப்போ புதுசாக அந்த இடத்துல சாம்பல் தான் கிடக்கும் ரெண்டுமே அதனுடைய பழைய பொசிஷனுக்கு வரவே முடியாது ஸோ அக்செப்டன்ஸ் மேக்ஸ் த ஆஃபர் அஸ்யா கான்ட்ராக்ட் ஆர் ஆஃபர் அஸ்யா அக்ரிமெண்ட் என்ஃபோர்ஸபிளாக இருந்தால் அது கான்ட்ராக்டாக மாறும் அவ்வளோ முக்கியமான பொசிஷன் இருக்குது முக்கியமான ரோல் இருக்குது அக்செப்டன்ஸுக்கு அதை செக்ஷன் டூ பியில் சொல்லுவாங்க அதை வாசிக்க வென் த பர்சன் டு ஹூம் த ப்ரப்போசல் இஸ் மேட் இதான் ஃபஸ்ட்டு பார்ட் என்ன சொல்லுவாங்க வென் த பர்சன் டு ஹூம் த ப்ரப்போசல் இஸ் மேட் யாரிடம் ஆஃபர் கொடுக்கப்பட்டதோ அவர் இப்போ வேறு யாரும் அக்செப்டன்ஸ் கொடுக்க முடியாது அதுக்காக ரொம்ப கிளியராக சொல்லிட்டாங்க வென் த பர்சன் டு ஹூம் த ப்ரப்போசல் இஸ் மேடு யாருக்கு ஆஃபரை அனுப்புகிறாங்களோ அந்த ஆள் சிக்னிஃபைஸ் ஹிஸ் அசன் தேர் டூ அவன் அவனோட சம்மதத்தை தெரிவிச்சானா த ப்ரப்போசல் இஸ் செட் பி அக்செப்டட் அது இந்த ப்ரப்போசல் அக்செப்ட் செய்யப்பட்டது சம்மதிக்கப்பட்டது அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் எ ப்ரப்போசல் வென் அக்செப்டட் பிகம்ஸ் எ ப்ராமிஸ் ஒரு ப்ரப்போசல் அக்செப்ட் ஆகிட்டுனா ப்ராமிஸ் நமக்கு தெரியும் எ ப்ராமிஸ் ஆர் செட் ஆஃப் ப்ராமிஸ் இஸ் இஸ் அன் அக்ரிமெண்ட் அண்ட் அக்ரிமெண்ட் என்ஃபோர்ஸபிள் பை லா இஸ் கான்ட்ராக்ட் அப்போ அக்செப்டன்ஸுக்குள்ள செக்ஷன் டூ பி டெஃபனிஷன் when a person to whom the proposal is made signifies his assent there to he is accepting the pro- proposal when it is accepted it becomes a promise appo enala condition idile yaar da accept pannano nu solluvaanga to whom the proposal is made yaar ta sonnana ava ava enna seiyano he has to accept it adha accept pannano appadi accept panna enna aagudhu the offer becomes a promise ayirudhu and the promise ngadha agreement agreement chatta padi chellumana adu contract idha acceptance appo or acceptance ku enna ellam condition fulfill pannanum what are the essentials of a valid acceptance one is communication the section le solliranga the second part la enna solluvanga signifies his assent there to அவனோட சம்மதத்தை தெரிவிக்கணும் அப்படிங்கிற சிக்னிஃபைஸ்னா இன்டிமேட் பண்ணணும் டெக்ளேர் பண்ணணும் அப்படின்னு அப்போ கம்யூனிகேஷன் ஆஃப் அக்செப்டன்ஸ் இஸ் த மெயின் திங் அந்த கம்யூனிகேஷன் ஆஃப் அக்செப்டன்ஸ்னு சொல்லும்போது இட் மே பி காண்டாக்ட் ஆர் பை எக்ஸ்பிரஸ்டு அக்செப்டன்ஸ் நம்ம ஏற்கனவே ஆஃபரை பக்க பற்றி பார்க்கும்போது பார்த்தா இட் மே பி எக்ஸ்பிரஸ்ட் ஆர் இம்ப்ளைடு அதே போல தான் இங்கேயும் இது எக்ஸ்பிரஸாக இருக்கலாம் அல்லது இம்ப்ளைடாக இருக்கலாம் அல்லது எனி ஆக்ஷன் இன்ஆக்ஷன் மேபி உதாரணத்துக்கு ஏலம் போடுவாங்க நம்ம பார்த்தோம் எவ்ரி பிட்டர் இஸ் அண்ட் மேக்கிங் அண்ட் ஆஃபர் அந்த ஏலத்தில் ஒரு தரம் ரெண்டு தரம் மூணு தரம்னு சொல்லுவாங்க அல்லது மணி அடிப்பாங்க அல்லது சுற்றியில் வச்சு அடிப்பாங்க ஏதோ சம் ஆக்ஷன் தட் ஆக்ஷன் பிகம்ஸ் அ ஆக்ட் ஆஃப் அக்செப்டன்ஸ் எனி கான்டாக்ட் பை கான்டாக்ட் ஆஃப் த பர்சன் த ஆஃபர் இஸ் அக்செப்டட் அதில் அல்லது 
நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி ஒரு பஸ்ஸு நிற்கி பஸ்ஸில் ஊர் பேர் எழுதியிருக்கு பஸ் ஸ்டாண்டில் நிற்கி ஸோ தட் இஸ் அன் எம்ப்ளாய்டு ஆஃபர் அதை நம்ம எப்படி அக்செப்ட் பண்ணுதோம் நம்ம உள்ள போய் உட்காந்து வச்சுன்னா என்ன அர்த்தம் வி ஆர் அக்செப்டிங் த ஆஃபர் ஆஃப் தி டிரான்ஸ்போர்ட் கம்பெனி வி ஆர் பவுண்ட் டு ஒபே தி ரூல்ஸ் ஆஃப் தி டிரான்ஸ்போர்ட் கம்பெனி உள்ள யாரையும் உட்காந்து வச்சுன்னா என்ன செய்யணும் நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிட்டோம் உள்ள யாரை உட்காந்தாச்சு அந்த ஊரில் கொண்டு அவன் விடணும்னா அவனுக்குள்ள டிக்கெட்டுக்கு நம்ம பணம் கொடுக்கணும் அதுதான் அக்செப்டன்ஸ் அக்செப்டன்ஸ் மே பி எக்ஸ்பிரஸ் ஆர் இம்ப்ளாய்டு ஆர் பை தி கான்டாக்ட் ஆஃப் தி பர்சன் கான்டாக்ட் ஆஃப் தி பர்சனுக்கு ஒரு உதாரணம் ஏலக்கடையில் சுற்றியில் வச்சு அடிக்காமல் அல்லது ஏலத்துக்கு முடிஞ்சதும் மணி அடிக்காமல் அப்படின்னு சொல்லலாம் அல்லது ஒரு பஸ் கம்பெனியில் இம்ப்ளைடு ஆஃபர் அவர் பஸ் கம்பெனி போகிறார் நம்ம உள்ள ஏறி உட்காந்துச்சுன்னா வி ஆர் அக்செப்டிங் இஸ் ஆஃபர் டு டேக் அஸ் டு தி டெஸ்டினேஷன் அடுத்தது இந்த மாதிரி ஆஃபர் பை கான்டாக்டுக்கு ஒரு கேஸ் இருக்குது ப்ராக்டன் வர்சஸ் மெட்ரோபாலிட்டின் ரயில்வே கம்பெனி ப்ராக்டன் அண்ட் மெட்ரோபாலிட்டின் ரயில்வே கம்பெனி ரெண்டு பேரும் கொஞ்ச நாளாகவே டீல் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க வித்தவுட் எனி வேலிட் அக்ரிமெண்ட்டு அக்ரிமெண்ட்டே அவங்களுக்கு உள்ள இல்லை சும்மா பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க அதில் இவங்க என்ன செய்தாங்க இல்லை நம்ம இப்படி இருந்தால் சரியாக நமக்கு ஒரு அக்ரிமெண்ட் வேணும் அப்படின்னு ஒரு அக்ரிமெண்ட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணாங்க அக்ரிமெண்ட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிட்டு இவன் அவனுக்கு அனுப்புனா அவன் அதில் ஒரு சின்ன கரெக்ஷனை செய்தாங்க கரெக்ஷன் செய்துட்டு திருப்பி அனுப்புனாங்க திருப்பி அனுப்பினா என்ன செய்யணும் ரெண்டு பேரும் கையெழுத்து போடணும் அதுக்கு பதிலாக திருப்பி அனுப்புனதை அந்த கம்பெனிக்காரன் அவரை ட்ராயரில் மேஜர் ட்ராயரில் போட்டு வச்சுட்டான் அப்போ ரிட்டன் அக்ரிமெண்ட் இல்லை ஆனால் இவங்களுக்குள்ள ஒரு தீர்மானம் ஆகிட்டு இது இதை நம்ம செய்யணும் இது செய்யக்கூடாதுங்கிறத அந்த அக்ரிமெண்ட்டில் எல்லாம் எழுதியிருக்காங்க ஒரு கரெக்ஷனும் பண்ணால் கரெக்ஷனை வாங்கி வச்சுக்கிட்டான் அவன் மறந்துட்டான் கையெழுத்து போட்டு திருப்பி அனுப்பணுங்கிறதுக்கு ஆனால் சப்செக்வெண்ட் தட்டு தேவர் அட்டரிங் டு த சேம் கண்டிஷன்ஸ் அந்த கான்ட்ராக்டில் என்னென்ன கண்டிஷன் இருக்கோ அதுபடியே இவங்களுக்குள்ள டீலிங்ஸ் எல்லாம் நடந்துக்கிட்டே இருக்குது ஒன்லி திங் இஸ் ரிட்டன் அக்ரிமெண்ட் இல்லை பின்னால் ஒரு அவங்களுக்குள்ள மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்துட்டு ப்ரீச் ஆஃப் கான்ட்ராக்டுக்கு அவங்க கோர்ட்டுக்கு போனாங்க ப்ரீச் ஆஃப் கான்ட்ராக்டுக்கு அவங்க கோர்ட்டுக்கு போயில் கோர்ட்டில் போய் சொல்லும்போது கம்பெனி சொல்லிட்டாங்க தேர் இஸ் நோ ரிட்டன் அக்ரிமெண்ட்டு நான் அவனுக்கு அக்செப்டன்ஸே கொடுக்கல அவன் கொடுத்துருந்ததா நான் வாங்கி டேபிளில் தான் வச்சுருக்கேன் நான் அக்செப்டன்ஸ் கொடுக்கலான்னு ஆனால் கோர்ட்டில் என்ன சொன்னாங்க பை யுவர் கான்டாக்ட் பை ஹேவிங் எ டீலிங் சப்செக்வன் டு தட் நீ செய்ததுக்கு பின்னாலையும் நீ உங்கள் ரெண்டு பேருக்குள்ள வரவு செலவுலாம் இருந்தது அதே டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷனில் நீங்கள் செய்திருக்கீங்க உங்கள் கான்டாக்ட் வச்சு பார்க்கும்போது நீ அக்செப்ட் பண்ணிட்டேன்னு தான் இருக்கணும் தேர் இஸ் ஏ கான்ட்ராக்ட் அண்ட் தேர் வாஸ் ஏ ப்ரீச் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிடுறாங்க அதே மாதிரி அக்செப்டன்ஸ் ஷுட் பி கன்வீட் பை தி அக்செப்டர் அதான் அந்த செக்ஷன் டூ பியில் முதல்ல சொல்லியிருக்காங்க வென் த பர்சன் டு ஹூம் த ப்ரப்போசல் இஸ் மேடு ப்ரப்போசல் யார் கொடுத்தாங்களோ அவங்க தான் அக்செப்ட் பண்ணணும் அதனால தான் சொல்லுதாங்க அக்செப்டன்ஸ் ஷுட் பி கன்வேட் பை தி அக்செப்டர் அப்போ கன்வீனன்ஸ் யார் கொடுக்கணும் யார் அக்செப்ட் பண்ணதானோ அவன் தான் கொடுக்கணும் இதில் ஒரு கேஸ் இருக்குது பவல் வர்சஸ் லீ ஒருத்தன் ஸ்கூலுக்கு அப்ளிகேஷன் போட்டாங்க வேலைக்கு அது வேலைக்கு எடுத்தாச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மேனேஜ்மெண்ட் கமிட்டியில் உள்ள ஒரு ஆள் இவங்கிட்ட வந்து உன்னை செலக்ட் பண்ணி விட்டாங்க அப்படின்னு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்தாரு இன்ஃபர்மேஷன் வந்தது மேனேஜ்மெண்ட் கமிட்டியில் இருந்த ஆள் ஆனால் அஃபிஷியலாக யாருக்கு இன்ஃபர்மேஷன் வரல இந்த டீச்சர் வேலைக்கு அப்ளை பண்ணவருக்கும் வரல அப்போ சப்சகண்டாக என்ன ஆகுது அவன் எனக்கு வேலை தரல நான் கொடுத்த ஆஃபர் அவங்க அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்க ப்ரீச் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட் அப்படின்னு சொல்லி கேஸ் பண்ணாங்க கோர்ட்டில் என்ன சொல்லிட்டாங்க த கம்யூனிகேஷன் ஷுட் பி ஃப்ரம் தி அக்செப்டர் அக்செப்டபுள் தான் கம்யூனிகே மேனேஜ்மெண்ட் கமிட்டி உங்களுக்கு வேலை கொடுக்குதா இருந்தால் ஹீ ஷுட் ஒன்லி கம்யூனிகேட்டு தி அக்செப்டன்ஸ் அவர் தான் அக்செப்டன்ஸை கொடுக்கணும் தேர்ட் பார்ட்டி கொடுத்தா அது அக்செப்டன்ஸ் இல்லை வேலிட் அக்செப்டன்ஸுக்கு அக்செப்டார் தான் கம்யூனிகேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி கேஸ் கொடுத்தாங்க அதே போல் அக்செப்ட் கம்யூனிகேஷன் ஷுட் பி மேட் டு த ஆஃபரர் ஹிம் செல்ஃப் அக்செப்டார் தான் கம்யூனிகேஷன் கொடுக்குது போல் அக்செப்டார் யாருக்கு கொடுக்கணும் யார் ஆஃபர் பண்ணானோ அவனுக்கு தான் கொடுக்கணும் தேர்ட் பார்ட்டிக்கு கொடுக்கக்கூடாது இதுக்கு ஒரு கேஸ் இருக்கு
அதாவது நீ முப்பது பவுன் ஸ்டாலிங் என் குதிரையை தான்னு கேட்கலாம் உன்கிட்ட இருந்து பதில் வராட்டா முப்பது பவுன் ஸ்டாலிங்க்கு உன் குதிரை எனக்கு அப்படின்னு அவன் பதில் போடலை மருமகன் ஆனால் என்ன செய்துட்டான் பொருளை விற்கும் போது அந்த ஏலக்கடைக்காரன்ட்டா இதை எங்கள் மாமாவை கொடுத்துட்டேன் நீ அதை விற்காத அப்படின்னு ஏலக்கடைக்காரன் அதை பார்க்கல அதையும் விற்றுட்டான் அப்போது இவனுக்கு ப்ரீச் ஆஃப் கான்ட்ராக்டு நான் நீ பதில் சொல்லாட்ட அந்த குதிரை எனக்குன்னு சொன்னேன் ஆனால் அந்த குதிரை எனக்கு தரல ப்ரீச் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட்னு கோர்ட்டில் கேஸு போச்சு கோர்ட்டில் என்ன சொன்னாங்க ப்ரீச் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட் இல்லை ப்ரீச்சு கான்ட்ராக்டே இல்லை ஏன்னு சொன்னால் உன் மருமகன் அக்செப்ட் பண்ணியிருந்தேன்னா தட் சுட் பி கம்யூனிகேட்டட் டு யூ உனக்கு அவன் கம்யூனிகேஷன் கொடுத்துருந்துருக்கணும் அக்செப்டன்ஸை வரல அதுவும் போக நீ வந்து உன்னோட ஆஃபர் கொடுத்தேன்னா வாங்குறதுக்கு ஆஃபர் கொடுக்க அது எந்த மாதிரியாக எனக்கு நீ ஆஃபரை தரணும்னு தான் சொல்லலாமே தவிர நீ எந்த மாதிரியாக ரிஜெக்ட் பண்ணலான்னு கண்டிஷன் போட முடியாது நீ அக்செப்டன்ஸை எனக்கு அனுப்புன்னு சொல்லணும் உன்கிட்ட கேட்காம இருந்தால் வாங்குதரை எனக்குன்னு சொன்னது கரெக்ட் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இதில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா மெயினு கம்யூனிகேஷன் சுட் பி ஃப்ரம் தி டு தி ஆஃபரர் அதுக்கு பதிலாக இந்த மர்மம் என்ன செய்திருக்கான் ஏல கடைக்காரன்கிட்ட சொல்லியிருக்காங்க ஏல உடுத்த கம்பெனியில் அந்த குதிரையை விற்க வேண்டாம் நான் எங்கள் மாமாவை கொடுக்க போகிறேன்னு சொல்லியிருக்கேன் அது வந்து அக்செப்டன்ஸாக எடுக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி கம்யூனிகேஷன் வெயிடு சில சமயத்தில் கம்யூனிகேஷன் வேண்டாம்னு சொல்லலாம் நம்ம முன்னாலேயே போன செஷனில் பார்த்தோம் அந்த ஆஃபரை பார்க்கும்போது ஜென்ரல் ஆஃபர் பேப்பரில் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுத்து என் நாயை கண்டுபிடிச்சி கொண்டு வந்தால் நான் ரிவார்டு தரேன்னு சொல்லுவான் இது ஒரு ஆஃபர் இந்த ஆஃபருக்கு அக்செப்டன்ஸு கம்யூனிகேட் பண்ண முடியாது ஒரு நூறு பேர் நான் நாயை தேட போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவனை ஆஃபரை நான் அக்செப்ட் பண்ணிவிட்டேன் நான் நாயை தேட போகிறேன்னு சொல்ல வேண்டாம் தே கேன் வெய்வ் தி கம்யூனிகேஷன் ஆஃப் அக்செப்டன்ஸ் அது அந்த மாதிரி கேஸுகளுக்கு கம்யூனிகேஷன் ஆஃப் அக்செப்டன்ஸா பை தேயர் கான்டாக்டு தே ஆர் அக்செப்டிங் இட் அவன் நே நாயை தேடுவதுக்கு கிளம்பிட்டாங்க ஏதாவது ஒரு ஆக்ஷன் எடுக்கான் அப்படின்னு சொன்னால் அதை அவன் அக்செப்ட் ஆகிட்டு அப்படின்னு அந்த கம்யூனிகேஷன் வச்சுக்கலாம் அந்த கம்யூனிகேஷன் வேணும்னு இல்லை அதே மாதிரி தான் ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம் கார்லில் வர்சஸ் கார்பாலிக் ஸ்மோக் பாலில் அவங்க வாங்கிட்டு அந்த மருந்துகள்லாம் உபயோகிக்க ஆரம்பித்தாலே தட் இஸ் அன் அக்செப்டன்ஸ் அப்படின்னு கோர்ட்டில் தீர்ப்பாயிருக்கு அடுத்து மோட் ஆஃப் கன்வீனன்ஸ் என்ன மாதிரியாக கன்வீனன்ஸ் கொடு கொடுக்கணும் கம்யூனிகேஷன் கொடுக்கணும் அதான் என்னன்னு சொன்னால் அவன் என்ன சொல்லியிருக்கானோ அதே மாதிரி கொடு அப்படிங்கிறது இந்தியா இங்கிலாண்டில் போஸ்ட்டுன்னு சொல்லியிருந்தால் போஸ்ட் தான் கொடுக்கணும் இங் இந்தியாவில் அப்படி இல்லை ஜென்ரலாக போஸ்ட்டாக ஒரு கம்யூனிகேஷன் நீ என்ன மாதிரியாக கேட்டாலும் ஒன்றும் சொல்லாமல் இருந்தாலும் போஸ்ட்டில் அக்செப்டன்ஸ் லெட்டர் கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறது இந்தியன் ரூலு அல்லது அவன் வேறு மாதிரியாக நீ அனுப்பு எனக்கு நீ உடனே ஃபோனில் கூப்பிட்டு சொல் இல்லாட்டு டெலக்ஸ் கொடு அந்த மாதிரியெல்லாம் சொல்லியிருந்தாங்கன்னா அது படி கொடுக்கணும் அது இல்லாமல் இருந்தால் நீங்கள் போஸ்டில் கொடுத்தாலே போதுமானது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுதான் ஜென்ரலாக கம்யூனிகேஷனை பற்றி உள்ள ஃபஸ்ட்டு பார்ட் என்ன கம்யூனிகேஷனை பற்றி பார்த்துருக்கோம் கம்யூனிகேஷன் மேபி பை கான்டாக்டாக இருக்கலாம் அல்லது நேரடியாக சொல்லலாம் அக்செப்டர் தான் கம் அக்செப்ட் பண்ணணும் அவர் தான் கம்யூனிகேட் பண்ணணும் ஆஃபராருக்கு தான் கம்யூனிகேட் கொடுக்கணும் வேணும்னா கம்யூனிகேஷன் வேண்டாம்னு சொல்லலாம் அதே மாதிரி எந்த மாதிரி கம்யூனிகேஷனும் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத சொல்லுவாங்க அப்போ அக்செப்டன்ஸில் ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டு நம்ம பார்த்ததில் வென் த போ சிக்னிஃபைஸ் கிஸ் அசன் தேர் டூ அவன் அக்செப்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்ற சொல்லுத அக்செப்ட் பண்ணது மட்டும் இல்லை அதை கம்யூனிகேட் பண்ணணும் கம்யூனிகேட் பண்ணது எக்ஸ்ப்ரெஸ்ஸாக இருக்கலாம் அல்லது பை கான்டாக்டாக இருக்கலாம் அது வந்து ஆஃபராக தான் கொடுக்கணும் ஆஃபராக இருக்கு தான் அனுப்பணும் அக்செப்டாக தான் கொடுக்கணும் தேர்ட் பார்ட்டி எல்லாம் கொடுத்தாங்கன்னா கிடையாது வேணும்னா கம்யூனிகேஷன் வேண்டான்னு வைக்கலாம் இனி மீதி உள்ள ப அடுத்து வேறு என்ன எசென்ஷியல் திங்குன்னு பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்துருக்குது ஒன் எசென்ஷியல் திங் இஸ் கம்யூனிகேஷன் ஆஃப் அக்செப்டன்ஸ் இந்த செகண்டு அக்செப்டன்ஸ் வித்தவுட் நாலேஜ் ஆஃப் ஆஃபர் இஸ் இன்வேலிட் இது ஏற்கனவே ஒரு கேஸ் கூட பார்த்துருந்தோம் ஒரு நாயை கண்டுபிடிக்க போனால் நாயை கண்டுபிடிச்சிட்டு வந்துட்டு ஒரு கேஸு அவன் நாயை கண்டுபிடிச்சு கொண்டு வந்து கொடுக்கும் ஆனால் இவர் ரிவார்டுன்னு சொன்னது அவனுக்கு தெரியல அதனால் அது அக்செப்டன்ஸ் இல்லை வித்தவுட் நோயிங் தி ஆஃபர் யூ கே நாட் அக்செப்ட் இட் ஆஃபர் ஒன்று ஓப்பனாக இருக்குன்னே தெரியாமல் நீ அந்த வேலையை செய்தானா நான் அக்செப்ட் பண்ணிட்டேன்னு சொல்ல முடியாது அதே மாதிரி வேற ஒரு கேஸ் இது லால்மன் சுக்லா வர்சஸ் கௌரி தத்
தேடி கண்டுபிடிச்சி கூட்டிகிட்டு வரவனுக்கு ஐநூற்றி ஒரு ரூபா தாரா அப்படின்னு ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டு கொடுக்கார் இவர் தேடி கண்டுபிடிச்சி கொண்டு வந்துட்டார் ஆனால் ஐநூற்றி ஒரு ரூபா கொடுக்கலாம் இவன் கேட்கான் அப்போ கோர்ட்டில் என்ன தீர்ப்பாகுது உனக்கு அப்படி ஒரு ஆஃபர் இருக்குன்னே தெரியாது அதுக்கு முன்னாலேயே ஒன்றும் அதை கண்டுபிடிச்சிட்டு வான்னு அனுப்பிட்டாங்க அதனால் உனக்கு அது எலிஜிபிலிட்டி இல்லை நீ கான்ட்ராக்டில் அதை கிளைம் பண்ண முடியாது யூ கே நாட் அக்செப்ட் அண்ட் ஆஃபர் வித்தவுட் த நாலேஜ் ஆஃப் ஆஃபர் ஆஃபர் இருக்குன்னு தெரியாமல் உன்னால் எப்படி அக்செப்ட் பண்ண முடியும் நீ எப்படி தேடி கண்டுபிடிக்க நீ தேடி கண்டுபிடிக்க போகிறதுக்கு பிறகு தான் அந்த ஆஃபரே அவர் கொடுத்துருக்காருன்னு சொல்லிட்டாங்க அதே மாதிரி அக்செப்டன்ஸ் மஸ்ட் பி அப்சல்யூட் அண்ட் அன்குவாலிஃபைடு செக்ஷன் செவனில் சொல்லுவாங்க ஒரு ஆஃபரை அக்செப்ட் பண்ணோம்னா அக்செப்டன்ஸ் சுட் பி அப்சல்யூட் அண்ட் அன்குவாலிஃபைடு எது ஆஃபர் சொல்லியிருக்கான்னா எஸ்னு சொல்லணும் அதுக்கு பதிலாக நீ புதுசாக கண்டிஷன் கொடுக்கக்கூடாது இவன் உனக்கு நான் கடந்த ஆறு ஐம்பதாயிரம் ரூபா பத்து பர்சன்ட் வட்டிக்கு அப்படின்னு ஒருத்தன் ஆஃபர் கொடுக்காங்க வாங்குதவா கடந்தா ஆனால் அஞ்சு பர்சன்ட் வட்டி அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா இது அக்செப்டன்ஸ் இல்லை ஏன்னு சொன்னால் அதில் ஒரு டேர்ம்ஸ் என்னது பத்து பர்சன்ட் வட்டி அதுக்கு பதில் அஞ்சு பர்சன்ட் நம்ம இந்த பக்கமாக சொன்னாங்கன்னா ஹீ இஸ் மேக்கிங் ஏ கவுண்டர் ஆஃபர் அது அக்செப்டன்ஸ்னு வராது அதே போல் அக்செப்டன்ஸ் மட்டுமே இந்த மோடு ப்ரிஸ்கிரைப்டு ஏதாவது ஒரு மோடில் தான் கொடுக்கணும்னு சொன்னால் அது வழியே தான் அக்செப்டன்ஸை கம்யூனிகேட் பண்ணணும் அவர் என்ன சொல்லியிருக்காரோ அதே மாதிரி அப்படி அது செய்யலைன்னு சொன்னால் ஆஃபரர் என்ன செய்யணும் நான் இந்த மாதிரி நீ அனுப்புன்னு சொல்லியிருந்தேன் நீ அனுப்பலை அதுக்கு பதிலாக நீ வேறு மாதிரி அனுப்பியிருக்க நீ நான் சொன்ன மாதிரி அனுப்புன்னு அவருக்கு டைம் கொடுக்கணும் டைம் கொடுத்துட்டு அக்செப்டன்ஸ் வாங்கணும் அப்படி அவர் செய்யலைன்னு சொன்னால் அவர் அதை சம்பவிச்சுக்கிட்டார்னு தான் அர்த்தம் உதாரணத்துக்கு ஐம்பதாயிரம் ரூபா உனக்கு கடந்தாரா அப்படின்னு சொல்லியிருக்கான் நீ பதிலுக்கு என்ன ஃபோனில் கூப்பிட்டு சொல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னா அவர் ஃபோனில் தான் கூப்பிட்டு சொல்லணும் இல்லை லெட்ரு போடு அப்படின்னு சொன்னால் லெட்டரில் தான் போடணும் அதுக்கு பதிலாக இவர் வேற மோடில் போயிட்டார்னா லெட்ரு போடுன்னதுக்கு பதிலாக ஒரு ஆள்கிட்ட சொல்லி அதை அவர்கிட்ட சொல்லிடுறேன் அவர்கிட்ட கடனை வாங்கிக்கிடுது அப்படின்னு சொன்னார் இல்லாட்ட ஃபோனில் கூப்பிட்டு ஆ நான் அவன்கிட்ட கடை வாங்கிக்கிறது அப்படின்னு சொன்னார்னா கிடையாது நீ லெட்டரில் போடு அவருக்கு இவருக்கு டாக்குமெண்ட் வேணுங்கிறதுக்காக லெட்ரு போட சொல்லியிருப்பார் அதனால் என்ன சொன்னோன்ன அவர் நான் உன்னை லெட்ரு போட சொன்னேன் நீ அதனால் நீ லெட்ரு போடு அப்படி இவர் சொன்ன ப்ரிஸ்கிரைபு மோடை விட்டு வேற ஏதாவது ஒரு வகையில் அது அக்செப்டன்ஸ் ஆயிருந்ததுன்னா என்ன சொல்லணும் நான் சொன்ன மாதிரி நீ செய்யலை நான் சொன்ன மாதிரி அக்செப்டன்ஸை நீ கம்யூனிகேட் பண்ணு அப்படின்னு ஆஃபரர் சொல்லணும் அதே மாதிரி பார்ஷியல் அக்செப்டன்ஸ் நாட் பெர்மிட்டட் ஒருத்தர் வீடையும் தோட்டத்தையும் விற்கா ஆஃபர் கொடுக்கான் என் வீடையும் தோட்டத்தையும் சேர்த்து பத்து லட்சத்துக்கு எடுத்துக்கோன்னு சொன்னால் இவன் எனக்கு வீடு மட்டும் தா அஞ்சு லட்சத்துக்கு வச்சுக்கோன்னு சொன்னால் தட் இஸ் நாட் அண்ட் அக்செப்டன்ஸ் இவன் என்ன செய்தான் ஈஸ் மேக்கிங் ஏ கவுண்டர் ஆஃபர் அதை அக்செப்ட் பண்ணதும் அக்செப்ட் பண்ணாதும் அடுத்த ஒன்று இருக்குது அதே மாதிரி அக்செப்டன்ஸ் ஷுட் பி பிஃபோர் த டைம் பிஃபோர் த லேப்ஸ் ஆர் பிஃபோர் இட் இஸ் ரிவோக்டு நம்ம ஏற்கனவே ஆஃபரை பார்க்கும்போது பார்த்தோம் இட் வில் லேப்ஸ் ஆன் ஃபோர் கிரவுண்ட்ஸ் தட் இஸ் கேன் பி ரிவோக்டு எனி டைம் அவன் செத்து போயிட்டான்னா கிடையாது அல்லது வேறு அவன் டெஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் சப்ஜெக்ட் மேட்ரு அந்த இடமே இல்லாமல் போயிட்டு வீடு விற்கன்னு சொன்னால் அந்த இடமே இல்லாமல் போயிட்டு அந்த மாதிரி செக்ஷன் சிக்ஸில் சொல்லியிருக்க லேப்ஸ் ஆர் டைம் ஃபெயிலியர் ஆஃப் அக்செப்டன்ஸ் டு ஃபில்ஃபில் த கண்டிஷன் நோட்டீஸ் ஆஃப் ரிவோகேஷன் இஷ்யூடு டெத் ஆர் இன்சானிட்டி இந்த நாளும் சொல்லியிருக்காங்க டெத்து நோட்டீஸ் ஆஃப் ரிவோகேஷன் கண்டிஷன் நாட் ஃபுல்ஃபில்டு ரீசனபிள் டைம் ஆர் ப்ரிஸ்கிரைப் டைம் எக்ஸ்பயர்டு அப்போ இந்த மாதிரி இருந்தேன்னு சொன்னால் அதுக்கு முன்னாலேயே இதை அக்செப்டட் அதாவது ஒரு ஆஃபர் அக்செப்ட் பண்ணும்போது அது லைவாக இருக்கணும் லேப்ஸ் ஆகி போயிருக்கக்கூடாது இதுதான் எசென்ஷியல்ஸ் ஆஃப் அக்செப்டன்ஸ் அப்போ அக்செப்டன்ஸ் என்ன பார்க்கணும்னா அக்செப்டன்ஸ் இஸ் அ த த பர்சன் டு ஹூம் த ஆஃபர் வாஸ் மேட் ஹேஸ் டு அக்செப்ட் இட் ஹி ஹேஸ் டு சிக்னிஃபை ஹிஸ் அசன் தேர் டு ஒன்ஸ் இட் இஸ் அக்செப்டட் அது அக்செப்டன்ஸ் ஆயாச்சுன்னா தட் பிகம்ஸ் ஏ ப்ராமிஸ் ஏ ப்ராமிஸ் இஸ் அ அக்ரிமெண்ட் அந்த அக்ரிமெண்ட் இஃப் இட் இஸ் என்ஃபோர்ஸபிள் பை லா இட் இஸ் கான்ட்ராக்ட் இட் ஹேஸ் டு பி கம்யூனிகேட்டட் கம்யூனிகேஷன் மே பி பை கான்டாக்ட் ஆர் பை எக்ஸ்பிரஸ் உதாரணத்துக்கு ஏலமும் அல்லது பஸ்ஸில் போகிறதும் பை கான்டாக்ட்னு சொல்லியிருந்தோம் அதே மாதிரி ஷுட் பி பை த ஆஃபர
அக்செப்டன்ஸ் மஸ்ட் பி இன் த மோட் பிரிஸ்கிரைப் எந்த மாதிரி அக்செப்ட் பண்ணாங்களோ அதே மாதிரி செய்யணும் பார்ஷியல் அக்செப்டன்ஸ் பெர்மிட்டட் இல்ல அக்செப்டன்ஸ் ஆஃபர் லாப்ஸ் ஆகிறதுக்கு உள்ள செய்யணும் அதே மாதிரி இன்னும் இந்தியன் லாவும் இங்கிலீஷ் லாவும் ஒரு சின்ன வித்தியாசம் உண்டு இங்கிலீஷ் லாவில் வில்லியம் ஆன்சன் என்ன சொல்ல ஆரம்பிச்சு சொன்னால் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நிறைய வெடிமருந்தில் ஒரு சின்ன தீக்குச்சியை கொளுத்தி போட்ட மாதிரி ரெண்டும் அதனுடைய ஐடென்டிட்டியும் போயிடும் அதுக்கு பதிலாக புதுசாக ஒரு பொருள் வருது ரெண்டுமே அதோட போர்ஷனுக்கு திரும்பி போக முடியாதுன்னு அதே மாதிரி இதுதான் இங்கிலீஷ் லா ஆனால் இந்தியன் லாவில் ஒரு சின்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்குது இந்தியன் லாவில் ஒரு பெர்மிஷன் கொடுக்காங்க அக்செப்டர் என்ன செய்யலான்னா பிஃபோர் த அக்செப்டன்ஸ் ரீச்சஸ் தி ஆஃபரர் ஹீ கேன் ரிவோக் இட் உதாரணம் நம்ம எடுத்த பழைய எக்ஸாம்பிளே வச்சுக்கலாம் ஏ டு பி ஏ ஐம்பது லட்சத்துக்கு சேல் பண்ணுறாரு பி வாங்கிட போகிறாரு ஆஃபர் ஏ அனுப்புனார் பிக்கு என் வீட்டை ஐம்பது லட்சத்துக்கு தாரான்னு பி சென்னையிலேருந்து என்ன செய்தார் அதை வீட்டை வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பி அக்செப்டன்ஸ் லெட்ரு அனுப்பிட்டார் அப்போது கம்ப்ளீட் ஆகிட்டு ஏயை பொறுத்த வரைக்கும் செல்லரை பொறுத்த வரைக்கும் அக்செப்டன்ஸ் இஸ் ஓவர் கான்ட்ராக்ட் இஸ் கிரியேட்டட் ஆனால் பிக்கு கான்ட்ராக்ட் ஆக்டில் ஒரு பெரும் டைம் கொடுக்காங்க ஹி கேன் ரிவோக் தி ஹீஸ் அக்செப்டன்ஸ் பிஃபோர் தி பிஃபோர் தி அக்செப்டன்ஸ் ரீச்சஸ் தி ஆஃபரர் இவனோட லெட்டர் டெல்லிக்கு போய் சேர்றதுக்கு முன்னால் இவன் வேணுமானா அந்த அக்செப்டன்ஸை ரிவோக் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு ஏ விற்கார் பி வாங்குதான்னார் பி வாங்குதான் சரின்னு எழுதி லெட்டரை போஸ்ட் பண்ணிட்டார் போஸ்ட் பண்ண பிறகு தான் நினைக்கிற அது வேண்டாமே அப்படின்னு அவருக்கு ரிவோக் பண்ணணும் ஏயை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்றும் செய்ய முடியாது ஏயை பொறுத்த வரைக்கும் கான்ட்ராக்ட் இஸ் ஓவர் பி மட்டும் என்ன செய்யலாம் ரிவோக் பண்ணலாம் டூரிங் த டைம் இவனோட லெட்டர் அவனுக்கு ரீச் ஆகுறதுக்கு முன்னால் எனி டைம் பிஃபோர் தட் ஈ கேன் ஃபாஸ்டஸ்ட் மோட் ஆஃப் கம்யூனிகேஷனில் அவனை ரிவோக் பண்ணலாம் அவனை லெட்ரு போட்டுட்டு இல்லை எனக்கு அது வேண்டான்னு சொன்னால் அன்னைக்கே லெட்டர் போஸ்ட் பண்ணியாச்சு போஸ்ட் பண்ண பிறகு அடுத்த நாள் நினைக்கார வேண்டாமன்னு உடனே என்ன செய்யலாம் ஒரு இமெயில் அனுப்பலாம் இமெயில் அனுப்பிட்டு நான் உனக்கு அக்செப்டன்ஸ் அனுப்பியிருக்கேன் நான் அதை ரிவோக் பண்ணு தான் எனக்கு அந்த வீடு வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்போ இந்தியன் லாவில் இங்கிலீஷ் லாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்ஸ் அக்செப்டட் அது அக்செப்டட் தான் மாற்ற முடியாது ஆனால் இந்தியன் லாவில் ஒரு சின்ன வித்தியாசம் அக்செப்டார் எப்போ அந்த அக்செப்டன்ஸ் கையில் ஆஃபரர் கையில் போகிறதுக்கு முன்னால் வேணுமானா ரிவோக் பண்ணிக்கலாம் ஆஃப்டர் அக்செப்டன்ஸ் ஆஃப்டர் த அக்செப்டன்ஸ் லெட்டர் இஸ் போஸ்டட் ஆஃப்டர் த அக்செப்டன்ஸ் இஸ் கன்வெட் பை எனி அதர் மோட் பிஃபோர் இட் ரீச்சஸ் தி ஆஃபரர் அது ஆஃபரர் கைக்கு அந்த லெட்டரோ பேப்பரோ கம்யூனிகேஷனோ போகிறதுக்கு முன்னால் அக்செப்டர் என்ன செய்யலாம் அந்த அக்செப்டன்ஸை ரிவோக் பண்ணலாம் இந்த ஒரு சின்ன டிஃபரன்ஸ் இங்கிலீஷ் லாவுக்கும் இந்தியன் லாவுக்கும் நம்ம இனி அடுத்த சாப்டர் கம்யூனிகேஷன் அண்ட் வென் கம் கம்யூனிகேஷன் வென் கம்ப்ளீட் இப்போ பார்த்தோம் இல்லையா அந்த லெட்டர் ஒன்றொன்னு எப்போ கம்ப்ளீட் ஆகுதுங்கிறத அதை அடுத்த சாப்டர் ஃபோர் அதை அடுத்த செஷனில் நம்ம பார்க்கலாம்